ఆంగ్లేయులు మన దేశంలో వ్యాపారం నిమిత్తం వచ్చారు కళ్ళు సారాలకు భారతీయులను బానిసలుగా మార్చి డబ్బు సంపాదించుకున్నారు దేశం ప్రజలు ఎదిరిస్తే ఆంగ్లేయులు మన దేశం విడిచి పారిపోయారు కానీ ఇప్పుడు మన దేశంలో యువత చెడిపోతుంది దీని కారణం మత్తుకు బానిసగా మారడం అప్పుడు వేరే దేశస్తులు మనం దోచుకున్నాడు ఇప్పుడు మన తోటి భారతీయులు మన యువతను మత్తులో పెట్టి దోచుకుంటున్నారు అదేనండి వ్యాపారస్తులు మన యువత మాత్రం బానిసగా మారిపోతున్నారు మా ఈ అడిక్టివ్ టీం తరఫున యువత మారాలని మేము చేసే చిన్న ప్రయత్నం ఫలించాలని ఆశిస్తున్నాం జై హింద్ఇప్పుడే చెడిపోవాలా ఇది షర్ట్ ఏమంటుంది అబ్బా ఏమంటుంది దీనికి ఏంటి ఇంతవరకు బాలు ఇంకా రాలేదు టైం చూస్తే పన్నెండు అయింది తండ్రి లేడి వాడని గారాభంగా చూసుకుంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతున్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు జంకి బండాపురా ఎందుకు మామా బండాపురా టైం ఎంతరా ఎందుకు రా చెప్పురా పన్నెండు అయింది ఏ 
ఏమైందిరా ఏమైందిరా టైం పన్నెండు అయిందిరా పక్క బాబాయ్ ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు పక్క బాబాయ్ రే ఇదెప్పుడు పెట్టారా అప్పుడెప్పుడో పెట్టలే బాయ్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావురా రే ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు బాబా రే కొసేపు ఉంటే ఊరికి వెళ్ళిపోతాంరా నువ్వు పోరా ఏం చేస్తున్నావురా ఇంతకు ఏమైందరా నీకు ఏం చేస్తున్నావురా రే రే బాలు ఏం చేస్తున్నావురా రే రే తప్పురా రే రే బాలు రే అలా చేయకూడదురా రే తప్పురా రే బాలు ఎంత పని చేస్తున్నారా వీడు ఏ చమ్కి మరిదిరా వీడు వీడు పద్ధతి చా ఇంత అడిక్ట్ అయిపోయినది అనరా మందికి బదరా వీడు వీడి పద్ధతి అంత ఏమో ఈ టైంలో టీ ఏంట్రా మంచిగా మన తాగి అమ్మాయితో ఎంజాయ్ చేద్దాం మాకు దిశ చట్టం ఉందిరా బాబు అప్పుడే చెప్పారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సుస్వాగం సినిమాలో నిజం చెప్పారా
ఓకే నేను వెళ్ళొస్తాను బాయ్ బాయ్ రే మామ ఈ రోజు రాత్రి పార్టీ ఎవరు ఇస్తారు మీ సార్ డిసైడ్ చేసుకోండి నేను ఉన్నా లేరా చూసుకుందాం పద సరుకైనా కావాలి లేదా నా డబ్బు అయినా కావాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరిని భూమి పైన ఉంచను డబ్బులు అయిపోతున్నాయి కానీ అసలు కిక్ ఎక్కకుంది మామ నువ్వు తాగు మామ వీడకుడు ఏరా నీకు ఫుల్ మత్ ఎక్కాలనారా రే నువ్వు తాగేది ఫార్టీ మేల్ కదా రమ్మా నీకు కిక్ ఎక్కాలి రారా ఏ 
ఏంద్రా ఇది మామా నీకు విషయం చెప్పాలరా ఏంమా నాకు ఒకటి వ్యాధి ఉందిరా సోడియం డిసీజ్ వ్యాధి ఉందిరా సోడియం డిసీజ్ అంటే మామా నీకు ఇలా చెప్పాలరా మామా నాకు ఎప్పుడైనా మందు తాగాలనుకున్నప్పుడు నాకు నీళ్ళు దొరకలేదు అనుకో స్వయంగా నా యూరిన్ పోసుకొని నేను తాగుతా ఇదేం వ్యాధి రా బాబు రే మామా ఈ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పొద్దురా మందు తాగడం అనేది సరదాగా తాగలరా పుట్టింది తాగడం కోసం కాదురా అది మన వయసుకి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదురా జ్ఞాపకం పెట్టుకోమామా ఓకే ఫ్రెండ్స్ పోదామా టైం ఎంత పోదాం మామా టైం అయింది రావాలా రండి సే దగ్గర రండి ఏం చేద్దాంరా సార్ ఇల్ ఫుల్ తాగేస్తున్నారు సార్ ఫుల్ మందు తాగారేమరా ఫుల్ మందు తాగి బిర్యానీ పెట్టిస్తారా సార్ నాతో పాటు స్టేషన్కి వస్తే అన్ని ఫుల్కి ఇస్తా సార్తో నేను మాట్లాడతా సారీ సార్ ఏదో చిన్న పార్టీ చేసుకున్నాం సార్ ఇంకోసారి అలా చేయం సార్ ప్లీజ్ సార్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్ సారీ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఏ సార్ మా డబ్బు మా మందు మా జీవితం అయినా మీరేంటి సార్ పదే పదే ఫైన్లు అనుకుంటూ ఎంత వేసుకుంటా వేసుకోబో 
ఇప్పుడే చెడిపోవాలా ఇది షర్ట్ ఏమంటే దబ్బా ఏమంటే దీనికి ఆంటీ చెప్పండి అండి ప్రేమ బాలు ఇంతవరకు ఇంటికి రాలేదు బాలు ఇంకా ఇంటికి రాలేదా అండి అవును అంటే నేను ఎలాగైనా వెతికి బాలు తీసుకొస్తాను అండి ఓకే అండి త్వరగా ఇంటికి పంపి ఓకే అండి ఎవడు వాడు ఎవడుంటాడు ఎవడు వాడు ఎక్కడుంటాడు వాడు వాడిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి అందుకంటే ముందు బాలు వెతకాలి హలో ఏ మీటర్ ఫోన్ చేసావు హలో ప్రేమ్ ఇక్కడ ఉన్నా నైట్ బాలు పార్టీకి వచ్చాడే కదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేశారు బాలు వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చేశారు హలో హలో కంగన నా మాట వినపడుతుందా హలో చెప్పరా అయితే నీ ఫ్రెండ్ బాలు ఎక్కడున్నాడు సార్ నేను వాడిని ఎత్తుకునే సార్ వచ్చింది మీరు నన్ను పట్టుకున్నారు నీ ఫ్రెండ్ బాలు నా కస్టడీలో ఉన్నాడు మీరేం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు మీరు మద్యం తాగి పట్టుబడినప్పుడు కేవలం ఫైన్స్ మాత్రమే వేశాను నేను బాలుని గమనించాను అతను డ్రగ్స్గా అలవాటు పడ్డాడని నాకు అనుమానం వచ్చింది జిల్లాలో ఎస్పీ ఆదేశాలు ఇవి చాలామంది చదువుకున్న విద్యార్థులు డ్రగ్స్కు అలవాటు పడి బానిసగా మారి వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నారు అందుకే అలాంటి వారిపై నేను ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టాను మీరుంటారని నాకు అనుమానం వచ్చింది నా అనుమానం నిజమైంది సార్ మేము సరదాగా బీట్ తాగేవాళ్ళం కానీ డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళం కాదు సార్ రే నేను బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ని నీలాంటి పోకిరి వేదని కాదు నేను మనుషుల్ని కాచే వృత్తి చేస్తున్నారా పశువులు కాచే వృత్తి కాదు మీరు పొరపడుతున్నారు సార్ మేము అలాంటి వాళ్ళం కాదు మేము చదువుకున్న చదువు సమాజం పట్ల మాకు సంస్కారం నేర్పించింది సార్ మాకు ఉద్యోగాలు రాలేదు కానీ వచ్చిందే మేము కూడా మీలాగే సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యామని సార్ నువ్వు నీ నిజాయితీ నచ్చింది మన ఇద్దరి పాట ఒక్కటే మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్ నేను ఈ సమాజంలో సాధారణ పౌరుడిగా ఉంటున్నా చూడు ఎంతోమంది యువకులు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివి ఉద్యోగం రాలేదని డబ్బుకు ఆశపడకుండా సమాజానికి ప్రజలకు సేవలు అందించాలని ప్రజల సమస్యలు ప్రభుత్వాలకు తెలిసిన వార్తలు రాస్తున్నారు అదే పవర్ఫుల్ వృత్తి అదే విలేకరి వృత్తి ఒక్కటే ఆ వృత్తిలో నువ్వు చేరి 
సమాజానికి నీ సేవలు అందించవచ్చు నిరుద్యోగిగా ఉన్న నీవు సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని సమాజంలో చెడుని అంతం చేయాలన్న నీ తపన నీలాగే బాధ్యత గల ఒక సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా నా తపన ఒక్కటే మన ఇద్దరం కలిసి ఈ ఆపరేషన్ పూర్తి చేయాలి సార్ వృత్తిరీత్య సిద్ధాంతాలు వేరు కావచ్చు బాధ్యత ఒకటే అది సమాజ సేవ చేయడం ఏమయ్యా వన్ వన్ సిక్స్ బాలుని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర తీసుకుంట్రా సార్ మమ్మీ 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 బాలు ఏమైందిరా అబ్బా ఏమైందిరా బాలు అబ్బా ఏమైంది మమ్మీ అంటే నేను మళ్ళీ వివరంగా చెప్తానండి మీకు మమ్మీ మమ్మీ అబ్బా నొప్పి మమ్మీ అబ్బా మమ్మీ మమ్మీ నొప్పి ఇంత పని జరిగిందిరా మమ్మీ ఏం కాదులేదురా ఏం కాదులే నాన్న మమ్మీ అయితే రాత్రి ఇంత జరిగిందా ఆరా అయినా దేశం మొత్తం జాతీయ పండుగ చేసుకుంటే మనం ఏమో డ్రగ్స్ అని పోలీసు అని ఇచ్చి బండాబ్రా ఒక్క నిమిషం రా పెద్దన్నా ఒక్క నిమిషం అయ్యా ఏందా చెప్పండి అన్న ఒక చిన్న మాట ఇవన్నీ ఎందుకయ్యా ఏదో వ్యవసాయం చేసుకుని బతుకుతుంది అయ్యా ఈ భూమిపై మనిషి అనేవాడు బ్రతుకున్నాడంటే దానికి కారణం రైతే అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా రైతుకే ముందుగా స్వాతంత్రం ఉండాలి నమస్తే సార్ నమస్తే యువకులు ఎవరైతే మొత్తంలో అడిక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళందరినీ చూసుకుంటూ డ్రగ్స్కి ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో వీళ్ళందరినీ పట్టుకుంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే రే బాలు ఎందుకురా ఇవన్నీ నువ్వు ఇంత అడిట్ అయిపోతున్నావు మందు గంజా అని చెప్పి రే ఇక్కడైనా మారరా అమ్మ నీ పైన చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది అంటితో నేను మాట్లాడాను రా రే మనకి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయరా చూడు ఈ మత్తు పదార్థాల వల్ల నీ ప్రాణం మీద తెచ్చుకున్నావు 
ఇక్కడైనా అమ్మని జాగ్రత్తగా చూసుకో హాయ్ ప్రేమ్ హాయ్ చెడిపోవాలన్నా బాగోడాలన్నా నీ లైఫ్ నీ చేతుల్లో ఉంది ఇదిగో రేవంత్ అసలు వీడు మత్తుకి ఇంత బాణిస్ అయినాడు ఇంత బాగుండేవాడు మరి ఇంతనా వాళ్ళమ్మ ఎంత బాధపడుతుందో తెలుసా చెప్పు కంగనా ప్రేమ్ ఎర్రచందం తోటకు వచ్చి ఏ ఎర్రచందం తోటలోగా అవును ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి నేను చెప్తా వస్తున్నా సరే ఓకే ప్రేమ్ మామ కంగన నాకు ఎందుకో ఫోన్ చేసింది నువ్వు కంపల్సరీగా ఎర్రచందనం తోటలోకి సిఎస్ఆర్ఎస్ తీసుకుని వచ్చాయి సరుకు కావాలి రే ఇప్పటికే కంగన చెప్పినట్లు చాలా సార్లు సరికిచ్చా ఈసారి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే చాలా ప్రమాదంలో పడతాం జాగ్రత్త హలో కంగన రంగా బాల నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకున్నాడు మనం డబ్బులు ఇవ్వలేదంటే వాడు మన ప్రాణాలు తీసేస్తాడు మళ్ళీ ఎలా రంగా వాడు మనిషి రూపంలో ఉండే మృగం వాడే జాకాల్ జాకాలన్నా ఏరా నాకు ఇంకా పది రోజులు గడువు కావాలన్నా నీ డబ్బులు ఒక పది రోజులు తిరిగి ఇచ్చేస్తా అన్నా అన్న అర్థం చేసుకోండి అన్న జాకాలన్నా అందరూ నన్ను మత్తుకు అడిక్ట్ అడిక్ట్ అని చెప్పి నన్ను బానిసను చేసి 
మగ్లర్గా మార్చావు రా ఇలాంటి వాళ్ళు నా దగ్గర సరుకు తీసుకొని డబ్బులు ఇవ్వకుండా సరుకు తీసుకున్నప్పుడు ఒక మాట సరుకు తీసుకున్నాక ఇంకొక మాట అన్నిటికి డబ్బు మూలం రా నాకు డబ్బు కావాలంతే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకుందా అన్న నా సరుకై నా కావాలి సరేనా లేదా నా డబ్బాయి నా కావాలి సరేనా లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరిని భూమి పైన ఉంచను పంపిస్తున్నాను ఒక వ్యక్తి గాయంలో ఉన్నాడు మా గెస్ట్ హౌస్ తీసుకొస్తున్నాడు మా కానిస్టేబుల్ మీరు అతనికి ట్రీట్ చేయండి ఓకే అన్నా సార్ థ్యాంక్ యూ వన్ వన్ సిక్స్ వన్ గెస్ట్ హౌస్ తీసుకెళ్ళు ఓకే సార్ ఆగ్రా ఆగ్రా 
రాకూడదు ప్రేమ్ నేను డబ్బుకి చాలా అడిక్ట్ అయిపోయా నేను చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయా ప్రేమ్ నేను ఈ సమాజంలో ఎన్నో రకాల బాధలు చూసా ప్రేమ్ నేను చాలా డబ్బుకి అడిక్ట్ అయిపోయా ఈ డబ్బు కోసం ఏమైనా చేద్దామా నా ఆలోచన నాలో వచ్చింది ప్రేమ్ సమాజంలో నా అలాంటి ఆడపిల్ల ఈ విధంగా ఉండటం చాలా తప్పు ప్రేమ్ సొసైటీని కాపాడానికి నీలాంటి సేవకులు సమాజంలో చాలా అవసరం అలాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్లు కూడా ఉండాలి ప్రేమ్ అలాంటి ఆడపిల్లల జీవితాన్ని కాపాడాలి ప్రేమ్ మీరు దిగు రే సగా సెగా సెగా పెట్టు పోరా Oh, 
ఇందులో తప్పు చెప్పండిరా చెప్పండి నేను కూడా చదువుకున్నాను రా కానీ చిన్నప్పుడే మత్తు అడిక్ట్ అయిపోయినాను నా జీవితం నాశనం చేసుకున్నాను రా ఇక వాడు ఎంత పర్సనాలిటీ ఉంది చూడు నీలాగా పోలీస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు వాడు డబ్బుకి మత్తుకి అడిక్ట్ అయినాడు నా చేతిలో చచ్చాడు ఆ అమ్మాయిని చూడరా ఎంత అందంగా ఉందో ఆమె సాంప్రదాయబద్ధంగా పెరిగింటే ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటే హ్యాపీగా జీవితం గడిచేది ఆ అమ్మాయి అడిక్ట్ అయిపోయింది రా డబ్బుకి నా చేతుల్లో చచ్చిపోయింది ఈ సమాజంలో అందరు తప్పు చేస్తున్నారా అందరూ బతకాలి మరి నేనెలా బతకాలరా అసలు మమ్మల్ని పెంచి పోషించేది ఎవరో తెలుసా ఏమైంది రాజు ఆ పోలీసు అని ఆ రిపోర్టర్ ఇద్దరిని లేపాయండి రా